ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നോക്കുന്നത് നാളത്തെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കാൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ ഫോർ സീറോ സെവൻ സീറോ ടു ഫോർ നയൻ എന്ന നമ്പർ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ക്ലാസ് നോക്കാം മൈ നേം ഈ ശ്രം ഷാ വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ വർക്ക് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറ് പേർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നു എങ്കിൽ എട്ട് പേർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ ജോലി പൂർത്തിയാക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറ് പേർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നു എങ്കിൽ എട്ട് പേർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ആ ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ നിലവിലുള്ള ആളുകളും അതുപോലെ പന്ത് ദിവസങ്ങളും ഗുണിച്ച ശേഷം എത്രയാണ് നമുക്ക് ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എട്ട് പേരാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അരിക്കണം എട്ട് ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് പേർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് അതുപോലെ എട്ട് പേർ തീർന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അരിക്കണം എട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് ഇവിടെ നാല് കട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് ദിവസം ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ആറ് പേർ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി എട്ട് പേരാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എട്ട് പേർ ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി ആറ് പേർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ആ എട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ആയിരിക്കണം മാറും എന്ത് ചോദിച്ചു എന്നല്ല നമ്മളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരേ ബേസാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരേ ബേ ഒരേ രീതിയിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവ് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ദിവസമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് രണ്ടിനും മുപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ടും മുപ്പത്തഞ്ചിനും രണ്ടിനും മുപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം മരിക്കാവുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും മരിക്കാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും ഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ആ ഒരു സംഖ്യയെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം ആ സംഖ്യയെ ഹരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ആറ് കൊണ്ട് എത്ര അഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസറായി അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചിന് ഇടയ്ക്ക് എത്ര ആണ് ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളുണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് അടുത്ത മുപ്പത്താറാണ് മുപ്പത്താറ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചോദിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ മുപ്പത്താറ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് മുപ്പത്താറ് എടുക്കാം ഇവിടെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് ആറിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും നിശേഷം വരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ ആറ് കൊണ്ട് അരിച്ച് നോക്കിയാൽ ആ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അരിക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും അരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം അഞ്ച് സംഖ്യകളാണ് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് സംഖ്യകളാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ടും അരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യകൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ശരാശരിയിൽ നിന്നും സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് നാൽപ്പത് ബാക്കി കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ചും ആയാൽ ആകെയുള്ള
രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ച് എഴുപതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പൂജ്യം കൂടുക അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മൊത്തം കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് കുട്ടികളാണ് ആ അൻപത് കുട്ടികളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മാർക്കാണ് ഒന്ന് തൊള്ളായിരം ആണ് അവരുടെ ടോട്ടൽ മാർക്കിൻ്റെ തുക ഇനി നമുക്ക് അവർ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള തുകയിലോ ചോദിച്ചുള്ള അവരുടെ അൻപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്ക് എത്ര അപ്പോൾ ഒന്ന് തൊള്ളായിരം വരിക്കണം അരിക്കണം അൻപത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂജ്യം രണ്ട് കട്ടി നോക്കാം ഇനി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് പത്ത് പത്തൊമ്പതിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി ബാക്കി വന്നത് നാലാണ് പത്തൊമ്പത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് നാലാണ് നാൽപ്പതിൽ എത്ര അഞ്ചിൽ നോക്കുക നാൽപ്പതിൽ നമുക്ക് അറിയാം എട്ട് അഞ്ചാണ് നാൽപ്പതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആ ക്ലാസ്സിലെ അൻപത് കുട്ടികളാണുള്ളത് ആ അൻപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി മാർക്കാണ് മുപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി എട്ടാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വേഗതയിൽ നിന്നും വരുന്ന വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഒരു കാറിൻ്റെ വേഗത എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേഗത ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഒരു കാറിൻ്റെ വേഗത എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേഗത ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ ആയിരിക്കും കാറിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ അതിന് മീറ്റർ എത്ര സെക്കൻഡ് ഓടും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളതിന് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും അതുപോലെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാൻ വേണ്ടി പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറിപ്പോയത് അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടും പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ചും മാറിപ്പോയത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കാണാൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പതിനെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനെട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടോ നോക്കാം എഴുപത്തിരണ്ടും പതിനെട്ടും പതിനെട്ടും മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് എഴുപത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ഒരു പതിനെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എത്ര മീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സഞ്ചരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ടും പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാം അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാം പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഉപകാരപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി